எஃப்னா தமிழ் டிவியின் பிரதான செய்தி அறிக்கை அரசாங்கம் நாட்டு மக்களிடம் விடுத்துள்ள முக்கிய வேண்டுகோள் இலங்கையின் எழுபத்தி இரண்டாவது தேசிய தினத்தை முன்னிட்டு நாளையிலிருந்து ஒரு வாரத்துக்கு சகல அரச தனியார் நிறுவனங்களின் தேசிய கொடியை ஏற்றுமாறு அரச நிர்வாகம் உள்நாட்டு அலுவலர்கள் அமைச்சு அறிவித்துள்ளது அத்துடன் எதிர்வரும் மூன்றாம் திகதி மற்றும் நான்காம் திகதிகளில் சகல அரச நிறுவனங்களையும் மின் விளக்குகளால் அலங்கரிக்குமாறும் அமைச்சு ஆலோசனை வழங்கியுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது அத்துடன் வீடுகளிலும் தேசிய கொடிகளை தொங்கவிடுமாறு அரசாங்கம் பொதுமக்களிடம் வேண்டுகோள் விடுத்திருக்கின்றது இரண்டு கோடி இருபது லட்சம் மாத வாடகை செலுத்தியுள்ள அமைச்சு வெளிவந்த அதிர்ச்சி தகவல் கடந்த அரசின் கீழ் கொள்ளுப்பட்டியில் செயற்பட்ட விசேட பிரதேசங்களை அபிவிருத்தி இராஜாங்க அமைச்சு கூடுதலான மாத வாடகையில் இயங்கி வந்தமை சம்பந்தமாக ஜனாதிபதி செயலகம் விசாரணைகளை ஆரம்பித்துள்ளது அமைச்சு மாதம் ஒன்றுக்கு இரண்டு கோடி ரூபாய் இருபது லட்சம் ரூபாய் வாடகை செலுத்தியுள்ளதாக அதற்கு முற்பணம் பெருந்தொகையில் வழங்கப்பட்டிருப்பதாகவும் எந்த அடிப்படையில் அவ்வாறு தீர்மானங்கள் யாரால் எடுக்கப்பட்டன என்பது குறித்து ஜனாதிபதி செயலகம் ஆராய்ந்து வருகின்றது ஏற்கனவே விவசாய அமைச்சு ராஜகிரியவிலிருந்து கூடுதல் வாடகை கட்டிடத்தில் இயங்கியமை குறித்து விசாரணைகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டு வந்த அந்த அமைச்சு பத்திரமுல்லையில் உள்ள அரச கட்டிடத்துக்கு மாற்றம் செய்யப்பட்டமை குறிப்பிடத்தக்கது பசில் ராஜபக்சபுடன் ரகசியமாக பேசிய ரணில் பசில் வழங்கிய வாக்குறுதி இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் வரை பொது தேர்தல் நடத்தப்படாது என்று ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பிரமுனவின் நிறுவனர் பசில் ராஜபக்சவினால் உறுதி வழங்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது முன்னாள் பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்கவின் வேண்டுகோளுக்கு அமைய இந்த வாக்குறுதி பசில் ராஜபக்சவைக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது அமெரிக்காவில் தங்கியிருந்த பசில் ராஜபக்சவுடன் ரணில் தொலைபேசி உரியாட ஒன்று மேற்கொண்டுள்ள நிலையில் இந்த வாக்குறுதி அளிக்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது இதன்போது நாட்டின் அரசியல் நிலைமை தொடர்பில் கலந்துரையாடப்பட்டுள்ளது அரசாங்கம் என்ற ரீதியில் முகம் கொடுக்க வேண்டிய பல பிரச்சினைகள் மற்றும் கட்சி ரீதியான பல பிரச்சினைகள் உள்ளன இதனால் அதற்கு தீர்வு தேட காலம் அவசியம் என்று பசில் குறிப்பிட்டுள்ளார் இதனால் நாடாளுமன்றத்தை கலைப்பதற்கு ஓகஸ்ட் மாதம் வரை காலம் உள்ளது என்பதனால் அவசர தேர்தலுக்கு செல்வதற்கு இந்த அவசியம் இல்லை என்று ராஜபக்ச வாக்குறுதி வழங்கியிருக்கின்றார் சயி பிரேமதாசாவின் தோல்வியடையும் கூட்டணிக்கு தலைமை வகிக்க விரும்பவில்லையாம் ரணில் சஜித் ஆதரவாளர்கள் இணைந்து ஏற்படுத்த போகும் கூட்டணி தோல்வியை சந்திக்க போவதை நான் அறிவேன் தோல்வியடையும் கூட்டணிக்கு தலைமை வகிக்க நான் விரும்பவில்லை அதனால் அதனை விட்டுக் கொடுத்தேன் இவ்வாறு தனது நெருக்கமான சகாக்கள் பலரிடம் மனம் விட்டு பேசும்போது தெரிவித்துள்ளார் ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் தலைவர் ரணில் விக்ரமசிங்கா சஜி பிரேமதாசா தலைமையில் புதிய அரசியல் கூட்டணி அமைப்பது குறித்து தனது நெருக்கமான சிலருடன் பேசிய ரணில் கூறும்போது கடந்த ஜனாதிபதி தேர்தலில் நிதானமாக ஒரு முடிவை எடுக்காமல் வெளியான அழுத்தங்களால் முடிவுகள் எழுக்கப்பட்டன தோல்வியை சந்தித்தோம் இம்முறையும் அது தொடர்கின்றதை எனவேதான் தோற்கப் போகும் கூட்டணிக்கு தலைமை வகிக்க நான் விரும்பவில்லை அந்த கூட்டணி தோற்றால் அது அஸ்தமனமாகிவிடும் என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளார் ரணில் விக்ரமசிங்கா காணவில்லை வவுனியா நகரிலிருந்து ஆலயத்துக்கு சென்றவர் இன்று காலை இன்று வரை வீடு திரும்பவில்லை பெயர் மகேஸ்வரி செந்தில் செல்வன் நேரில் கண்டாலோ தகவல் தெரிந்தாலோ தயவு கூர்ந்து உடன் தொடர்பு கொள்ளவும் சைபர் எழுபத்தி ஏழு நாற்பது பதினொன்று இருநூற்றி முப்பத்தி மூன்று கூட்டு தலைமத்துவம் முக்கியமல்ல கொள்கையே முக்கியம் கையேந்திரகுமார் யதார்த்தத்தை உணர தொடங்கியிருக்கின்ற தமிழ் உண்மையான நேர்மையான கொள்கையில் விட்டு கொடுப்பில்லாத எங்களது தரப்புக்கு முழுமையான ஆதரவை வழங்குவார்கள் என்று தெரிவித்துள்ள தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணியின் தலைவர் கஜேந்திரகுமார் பொன்னம்பலம் கூட்டு தலைமத்துவம் முக்கியம் அல்ல என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளார் என்னை பொறுத்தவரையில் கூட்டு தலைமத்துவம் முக்கியமான விடயம் அல்ல ஏனெனில் இங்கே கூட்டு தலைமத்துவம் அல்ல முக்கிய கொள்கைதான் முக்கியம் நேர்மைதான் முக்கியம் என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளார் அம்பாறை பகுதியில் இறைச்சிக்காக மாடு கடத்தியவர் வசமாக சிக்கினார் அம்பாறை மாவட்டத்தின் காரதீவு தமிழ் கிராமத்தில் அண்மை காலமாக இரவு நேரங்களில் மாடுகளை திருடிச் சென்று இறைச்சிக்காக சாய்ந்தமருது நீந்தவோர் போன்ற கிராமங்களில் விற்று வந்த திருடர் வசமாக சிக்கியிருக்கின்றார் காரதீவு தமிழ் இளைஞர்களால் நைப்புடைக்கப்பட்டு போலீஸ் நிலையத்தில் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளார் இந்த திருடனை பிடித்து ஏன் ஆபாசமான தண்டித்தீர்கள் என்று கேட்டபோது இவ்வாறான திருடர்கள் பல காலமாக இடம்பெற்று வருகின்றது தாங்கள் கஷ்டத்துக்கு மத்தியில் தமது குழந்தைகளை வளர்ப்பதை போன்று பராமரிக்கும் கால்நடைகளை இரவு நேரங்களில் வந்து திருடிச் செல்கின்றார்கள் எமது மாத வருமானமே அதில்தான் இருக்கின்றன 
எங்கள் வீட்டு பிள்ளைகள் இவர்கள் இறைச்சிக்காக விற்கும் போது எம்மால் எப்படி சந்தோஷமாக வாழ முடியும் எனவே தமது ஆதங்கத்தில் குறித்த நபரை தாக்கியதாகவும் போலீசார் தெரிவித்திருக்கின்றனர் யானை தாக்கி பலியான அதிகாரி அன்றாதபுரம் கலாவுயா பிரதேசத்தில் மிக நீண்ட காலமாக அந்த பகுதி மக்களுக்கு அச்சுறுத்தலாக காணப்பட்ட காட்டு யானை வன ஜீவராசிகள் திணைக்கள அதிகாரிகள் இணைந்து பிடிப்பதற்கு முயற்சி செய்த வேலை குறித்த யானை அதிகாரி ஒருவரை தாக்கியதனால் அவர் உயிரிழந்திருக்கின்றார் குறித்த காட்டு யானையை பிடித்து கரவோப்புத்தான யானைகள் சரணாலயத்தில் விடுவிப்பதற்காக முயற்சிகள் செய்த வேளையில் குறித்த சம்பவம் இடம்பெற்றுள்ளது புத்தளம் மாவட்ட வன ஜீவராசிகள் திணைக்கள அதிகாரி ஒருவர் தெரிவித்திருக்கின்றார் புத்தளம் ஜெயம்பு மாவட்டத்தினைச் சேர்ந்த ஐம்பத்தி ஆறு வயதுடைய இரண்டு பிள்ளைகளின் தந்தையான அசோக வெந்தக்கடு என்பவரே குறித்த சம்பவத்தில் உயிரிழந்திருக்கின்றார் இவர் வன ஜீவராசிகள் திணைக்கள அலுவலகத்தில் முப்பது வருடங்களுக்கு மேலாக கடமையாற்றிய நிலையில் இறுதியாக வில்பத்து கலா ஓயா வட்டார உதவி பாதகவலராக பணியாற்றி வந்துள்ளார் இலங்கைக்கு விடுத்த கோரிக்கையினை பரிசீலித்து வரும் சீன அரசாங்கம் சீனாவின் வூஹான் நகரில் உள்ள இலங்கை மாணவர்களை அவர்களது குடும்ப உறுப்பினர்களையும் மீண்டும் நாட்டுக்கு அழைத்து வருவதற்கு விசேட விமானத்தை அனுப்புவது தொடர்பில் இலங்கை அரசாங்கம் விடுத்த கோரிக்கையை சீன அரசாங்கம் ஆராய்ந்து வருகின்றது வெளிவிவகார அமைச்சின் செயலாளர் ரவீந்திரநாத் இது தொடர்பாக தெரிவிக்கையில் வெளிநாட்டு அலுவலகம் வூஹான் நகரசபையும் பூஜிங்கில் உள்ள இலங்கை தூதரகமும் இது குறித்து ஆராய்ந்து வருவதாக கூறியிருக்கின்றார் சீனாவில் இருநூற்றி எண்பத்தி நான்கு இலங்கையர்கள் மாத்திரம் தற்போது உள்ளனர் சீனாவிலிருந்து ஐநூற்றி எண்பது பேர் தற்போதைய நிலையில் நாட்டுக்கு அழைத்து வரப்பட்டிருப்பதாக வெளிவர் அமைச்சின் செயலாளர் அறிவித்திருக்கின்றார் கைது செய்ய போலீசார் வீட்டுக்கு சென்ற வேளை சந்தேக நபர் தற்கொலை செய்த சம்பவம் சந்தேக நபர் ஒருவரை காவல்துறை கைது செய்வதற்கு சந்தேக நபரின் வீட்டுக்கு சென்றபோது சந்தேக நபர் தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டுள்ளார் இபலோகம செட்டிகுளம் பிரதேசத்தில் இந்த சம்பவம் இடம்பெற்றுள்ளது சந்தேக நபர் குறித்த பிரதேசத்தினை சேர்ந்த முப்பத்தி ஏழு வயதுடைய நபரை இவ்வாறு தற்கொலை செய்து கொண்டார் குறித்த நபர் கொள்ளைகள் உட்பட பல சட்டவிரோத நடவடிக்கைகள் ஈடுபட்டு வந்ததாக கைது செய்யும்படி பிடிவிராந்து விதிக்கப்பட்ட ஒருவர் ஆவார் இலங்கையின் எழுபத்தி இரண்டாவது சுதந்திர தினத்தை முன்னிட்டு இடம்பெறவுள்ள நிகழ்வுகளின் ஒத்துகைக்காக கொழும்பில் உள்ள பதினைந்து பாடசாலைகள் பிப்ரவரி மூன்றாம் தேதி வரை மூடப்படும் என்று கல்வி அமைச்சு அறிவித்துள்ளது கூட்டணியின் பொதுச் செயலாளராக ரவி கருணாநாயக்கா நியமிக்க திட்டம் ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் செயற்குழு கூட்டம் நடைபெற்ற போது கட்சியின் தலைவராக ரணில் விக்ரமசிங்க செயற்பாடுவார் என்றும் கூட்டணியின் தலைவராக பிரதமர் வேட்பாளராக சஜித் செயற்பாடுவார் என்றும் தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது எனினும் இந்த கூட்டத்தை சஜித் தரப்பினர் புறக்கணித்துள்ளனர் செயற்குழுவின் சஜித் ஆதரவாளர்களை நீக்கிவிட்டு ரணில் ஆதரவாளர்கள் நியமிப்பதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து அவர்கள் கூட்டத்தை புறக்கணித்தார்கள் சரத் பொன்சேகா அஜித் பெரோரோ ஆகியோர் ஏற்கனவே நீக்கப்பட்ட நிலையில் ரோசி சேனாநாயக்கா மற்றும் இம்தியாஸ் ஆகியோர் செயற்குழுவிலிருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளனர் பெண்ணை சீரழித்த இரண்டு போலீஸ் உத்தியோகத்தர்களுக்கு நீதிமன்றம் வழங்கிய தண்டனை கொழும்பு கோட்டை ரயில் நிலையத்தில் ஒரு பெண்ணை பாலியல் துஷ்பிரயோகம் செய்த இரண்டு போலீசாருக்கு தலா இரண்டு ஆண்டுகள் சிறை தண்டனையும் இரண்டு லட்சம் ரூபாய் இழப்பிடும் வழங்குமாறு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது அபராத தொகை செலுத்த தவறினால் அவர்களின் சிறை தண்டனை தலா இரண்டு ஆண்டுகள் நீடிக்கப்படும் என்று நீதிபதி அறிவித்திருக்கின்றார் கல்முனை விவகாரத்தில் மகிந்தவுக்கு முன்பாக கருணாவுக்கு ஆப்பு வைத்த மௌலவி கல்முனை பிரதேச செயலக பிரச்சனையை முஸ்லீம் தரப்புடன் பேசிவிட்டு முடிவெடுக்க வேண்டும் என்று உலமா கட்சியின் தலைவர் மௌலவி முஃபாரக் அப்துல் மஜித் பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்சவிடம் நேரடியாக கோரிக்கையை முன்வைத்திருக்கின்றார் ஸ்ரீலங்கா பொது என பெருமோடவுடன் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் செய்த கட்சிகளும் பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்சவுக்கு இடையிலான சந்திப்பு அலரி மாளிகையில் நடைபெற்றது இதன்போது நாற்பது சிறு கட்சிகளின் தலைவர்கள் செயலாளர்கள் கலந்து கொண்டனர் மதராசா பதவிகளுக்கு இராணுவம் முஷிபி ரஹ்மான் அதிருப்தி ஹுர்ரான் மதராசாக்கள் அரபு கல்லூரிகளை மீள பதிவு செய்து முழுமையான மறுசீரமைப்பொன்றை மேற்கொள்வதற்கு அரசாங்கத்தினால் நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படுவதாக நாம் அறிகின்றோம் குறித்த பதிவுகளுக்கு இராணுவத்தை பயன்படுத்துவதனூடாக முஸ்லீம் மக்களை அச்சுறுத்த வேண்டாம் என்று கொழும்பு மாவட்ட ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் முஜிபி ரஹ்மான் தெரிவித்துள்ளார் திடீர் சுகையினமுற்ற நாற்பத்தி ஒரு மாணவர்கள் வைத்தியசாலையில் அனுமதி உணவு ஒவ்வாமையினால் சுகவினமிட்ட நாற்பத்தி ஒரு மாணவர்கள் கினிக்கேந்தேனை வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர் கினிக்கேந்தேன கலுகல சிங்கள மகா வைத்தியாலயத்தைச் சேர்ந்த மாணவர்கள் மாணவியை இவ்வாறு திடீர் சுகையினமுற்றனர் 
சாரதி அனுமதி பத்திரம் வெளியீடு தற்காலிகமாக இடைநிறுத்தம் சாரதி அனுமதி பத்திரம் வெளியீடு நாளை தற்காலிகமாக இடைநிறுத்தப்படுவதாக மோட்டார் வாகன போக்குவரத்து திணைக்களம் அறிவித்துள்ளது சாரதி அனுமதி பத்திர வெளியீட்டுக்காக இதுவரை பயன்படுத்தப்பட்ட அமைப்பின் புதுப்பித்தல் பணிகள் காரணமாக இந்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாக அந்த திணைக்களம் குறிப்பிட்டுள்ளது சீனா நோக்கி சென்ற சிறப்பு விமானம் சீனாவின் வூகானில் உள்ள இளைஞர்களை திருப்பி அழைத்து வருவதற்கு ஸ்ரீலங்கன் விமான சேவைக்கு சொந்தமான யூஎல் ஒன் ஃபோர் டூ டூ என்ற சிறப்பு விமானம் ஒன்று சற்று முன்னர் கட்டுநாயக்க விமான நிலையத்திலிருந்து சீனா நோக்கி புறப்பட்டு சென்றுள்ளது இதேவேளை சீனாவில் தற்போது இருநூற்றி எண்பத்தி நான்கு இளைஞர்கள் உள்ளதாக வெளிவகார அமைச்சு அறிவித்துள்ளது அதேபோல் சீனாவிலிருந்து ஐநூற்றி எண்பது பேர் தற்போதைய நிலையில் நாட்டுக்கு அழைத்து வரப்பட்டுள்ளதாக அந்த அமைச்சு கூறுகின்றது இந்த குடும்பத்தின் நிலையை வெகு தொலைவில் இருந்து பல கிராமங்களையும் நகரங்களையும் தாண்டி கிரான்குளம் ஆஞ்சநியார் ஆலய நிறுவனர் துஷ்யந்தன் ஐயா தன்னால் முடிந்த உதவியினை செய்துள்ளார் உதவும் உள்ளங்கண்ட துஷ்யந்தன் ஐயா அவர்களுக்கு சிநேகபூர்வ நன்றிகள் கல்குடா தொகுதியிலுள்ள கிரான் செங்கலடி போன்ற கிராமத்தில் வாழும் அரசியல்வாதிகள் தனவந்தர்களுக்கு ஒரு முன்னுதாரணமாக இந்த உதவி கிடைத்துள்ளது இதுபோன்று உள்ளூர் தனவந்தர்கள் உதவ முன்பெற வேண்டும் இலங்கை தூதரகம் அலட்சியம் சையத் சாடல் ஆட்கொல்லி கொரோனா வைரஸினால் சீனாவில் உயிரிழப்புகள் அதிகரித்து வரும் நிலையில் அங்குள்ள இளைஞர்களுக்கு தேவையான உதவிகளை செய்வதில் இலங்கை தூதரகம் அலட்சியத்துடன் நடந்து கொள்வதாக குற்றம் சுமத்தியுள்ளார் சஜித் பிரேமதாசா அங்குள்ளவர்கள் இணைந்து ஐக்கிய நாடுகள் சபைக்கு முறையிடும் அளவுக்கு இலங்கை தூதரம் அலட்சியமாக நடந்து கொள்வதாகவும் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் உடனடி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் வேண்டுகோள் விடுத்திருக்கின்றார் இன்று பொத்துவில் சுகாதார வைத்திய அதிகாரி காரியாலயத்தில் கொரோனா வைரஸ் சம்பந்தமான கலந்துரையாடல் சுகாதார வைத்திய அதிகாரி டாக்டர் சமட் அவர்களின் தலைமையில் நடைபெற்றது இந்த நிகழ்வில் பிரேசபையின் தவிசாளர் உட்பட பலர் கலந்து கொண்டனர் அல் கிதா பாடசாலையின் ஆசிரியராக கடமையாற்றிய சட்டம் தசீம் ஆசிரியர் இன்று மரணித்து விட்டார் பொத்துவில் பிரதேசத்தில் பல பாடசாலைகளில் கற்பித்து மாணவர்களுக்கு சேவை செய்த ஆசிரியர் தஸ்லீம் அவர்களுக்கு எமது பிரார்த்தனைகள் மட்டக்களப்பு கோட்டமுனை ஸ்ரீ அரசடி பிள்ளையார் ஆலய வருடாந்த மகோற்சவம் மட்டக்களப்பு கோட்டமுனை ஸ்ரீ அரசடி பிள்ளையார் ஆலய வருடாந்த மகோற்சவம் கொடியேற்றத்துடன் இன்று நண்பகல் பன்னிரண்டு மணிக்கு ஆரம்பமானது தொடர்ந்து எட்டு நாட்கள் காலையில் உற்சவம் மற்றும் மதியம் கொடியேற்றம் பூஜை நடைபெற்றது மாலையாக பூஜையுடன் வசந்த மண்டப பூஜையுடன் இரவு சுவாமி உள்வீதி வலம் திருவிழா நடைபெறும் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது எஃப்னா தமிழ் டிவியினோடாக இன்று இலங்கையில் இடம்பெற்ற மிகவும் முக்கியமான செய்திக்குறிப்புகளை கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்றீர்கள் நன்றி மீண்டும் இன்னுமொரு இலங்கை பற்றிய செய்தி பார்வையில் உங்களை சந்திப்போம்